。今天呢，咱们来一起聊一聊 s e t X 的最新版本的固件的升级。咱们今天先来看一看这固件升级哪些地方。想升级的话呢，就是有几种不同的方式。我个人最推荐的就是在这个、呃、App 上，在这个相机的这个原生的软件里面直接打开 WiFi， 直接进行升级，因为它和一个手机是一样的。好，然后我们进入到这个 Upgrade Firmware， 然后它会去去在线的去查找，当然可能花需要花费一些时间。如果在这个里面升级不成功的话呢，那你可以去通过 USB C 的数据线连接电脑，通过 C T A 的桌面级的软件。好，你比如说现在你看我在我的这个 Mac 上，那通过 r i c o C T A 的这个桌面版的软件啊，那么通过一个 Type C 的数据线连上这个 C T A X 之后呢，就看到了现在的这个。升级的画面，那么我们点 OK 就可以了，它就会自动的去从官网去下载最新的固件，然后呢去下载到整个的这个相机里面。这个过程可能会花一些时间啊，因为呃，理光的服务器呢部署在好像应该是在日本，就不是在不是在国内，所以在国内升级固件有的时候是稍微慢一些的。但是 C D X 它是这个增量式的固件升级的方法，所以它每一次的固件包并不是特别大，呃，一般这种像小版本号 1.1 1.2 这样的。呃，对于理光锦囊来说是属于比较大的逐渐升级，但是它并不需要，呃，重新去刷固件包。但如果从 1.0 到 2.0 的时候，通常情况下对于 C 塔来说会做一次全新的这个固件包的这个制作，就是那个那个情况下的升级的过程会相对缓慢一些。但除此之外呢，整个升级过程大家可以看，呃，整体上还是比较快，体验也是比较好的。当然就是整个的固件在本地的整个升级过程。还是需要花费一些时间的，就是这个大家一定要有一定的耐心。那么慢慢的等它把这个进度条走完啊，但这个过程中大家千万注意，不要拔掉电池，也不要让 C 塔 X 意外断电。呃，最好你是能够让这个电池在百分之百满电的情况下进行固件升级。好了，经过了这个升级之后啊，那这个 1.20.0 的升级就完成了。你看，大家看到了，叫 Update Complete 点 OK， 那就进入到这个拍摄画面了。好，在最新的拍摄画面里面呢，它主要增加了一些功能啊，实际上更侧重于就是拍摄视频，所以我们不妨切换到视频模式下。那大家可以看到，这时候我们有了一些最新的选项，我们单击这个按键，大家看有 video size， 那么这里面出现了一些最新的这种帧率选项，你比如说原来的就是最经典的就是 4K 30、两 K 30。5.7K 30和 4K 60， 那么现在呢多了这个 8K 1 0 FPS 和 8K 2 FPS， 那么这是最新增加了 8K 的拍摄能力。那么这也是继 q u i c k e n 8K 之后，另外一个能够步入到 8K 拍摄能力的360相机。但是这个拍摄 8K 1 0或者 8K 2， 它并不是让我们拍摄普通的视频的，那么它有两种使用场景，第一个也可以拿来拍延时，第二个呢你可以拿来拍摄。呃，在这种这种带 GPS 定位信息的这种视频的数据，那么一般熟悉谷歌的这个画蓝线应用的朋友应该知道，我是什么含义，就是这是内嵌 GPS， 而且它是个工业级 GPS， 那可以在每一帧画面里面附附上对应的 GPS 信息，那就可以进行一些呃地理信息采集，呃，俗称叫 Blue Lines， 叫画蓝线的应用，那这是一种比较常见的街景的这个使用场景， 8 K 十、8 K 二十。所以呢，这个是最经典的，而且在这个情况下呢，呃，实际上相机是牺牲了一些呃拼接的能力的，它是不能够进行预览的，呃，也不是说要牺牲拼接能力，它也是拼好的，只不过在这样一个嵌入式平台里面就没办法进行 8K 视频的播放。然后 ISO Sensitivity Upper Limit， 那么我一般放 1,600 因为有时候拍视频会遇到各式各样的场景，那如果你是在大白天在户外的话，那么把这个 s e n s i t i v Limit 上限值。设越低，你的画质越好。省电模式，打开省电模式的话呢，那你所有的回放呢，会你会发现它明显的要，你会发现它的回放呀，明显的比以前要卡顿一些，就是因为你在省电模式下，它会采用十十五 FPS 帧率进行回放。好，一般把它关掉。睡眠模式，这个呃 USB 电源，这里也可以进行设置，就是这个 USB 口的供电呀，那么它是自动还是给照相机进行充电的？因为那个。呃，如果你选择给照相机充电的话，那你不管采用什么样的外部的这个设备，那都不会触发这个相机终止工作。因为如果有一些相机，它把相机识别成 U 盘的时候，那么实际上会对你相机操作造成一些影响
，所以呢，默认就放在照相机充电，就把 USB C 当成一个单纯的充电口去使用就可以了。还有一个叫自动切换到直播，就是什么意思呢？就是当显示拍摄屏幕的照相机通过 USB 连到电脑时，相机会自动进入直播模式。大家看，这个其实也是刚才说到的那个呃 USB 的电源设置的问题，就是呃你如果切到自动的话，那你下次插电脑就会自动进入 Live Stream。呃，我个人对于直播的使用需求并不是很高，所以呢，我会把它关掉，只在我需要用直播的时候才去开启直播。而且大家知道 ，CDX 通过插件的扩展可以获得更好的这种直播的品质，所以呢，我更愿意用插件去用这个直播的属性。好，那后面呢还有一些其他的，包括有指南，那么你可以去安装手机版的 App， 那么也有这个照相机的版本号。那么目前我的最新的版本是 1.20.0 好吧，那这就是主要的一些升级。实际上，呃，整个最大的升级还是在这个 8K 的拍摄能力上。那怎么样把这个 8K 使用好？大家可以根据自己的实际的使用场景，那么灵活的选择。那采用 8K 时的最高的这个录制时间的上限也是25分钟，超过25分钟相机会出现过热。自拍器实时取景，然后我们可以把这个。呃，视频大小，我们调到8 K 二，就是它一啊，也是8 K 二的话，也是只能拍到最高25分钟，所以这就是这个最新固件能给我们带来的一些在使用体验上的改变。而且这时候大家看，明显的你们发现，这个实时预览的时候，它的这个卡顿感会更严重，因为这个时候会默认降到1 5 FPS， 通过降低屏幕刷新率，来进一步的去节省电量。大家看它这个这次满电的续航能力。在这种节电模式下，会带来百分之三十的这个提升，所以这个提升还是非常显著的。那么，如果大家介意这件事的话，那就还是把这个性能模式打开。那这个时候会会让你的这个画面，呃，会会更加顺滑，当然也会更费电，也更容易过热。好了，那就是本期视频关于 C 台 X 是固件升级的一个基本介绍了。那么，其实还是呃，说一些视频啊，那信息量不是特别多，但是呢，我们就发现 C 台 X。李光呢，做这个相机的产品啊，一直以来都非常的稳健，稳扎稳打，一步一个脚印。那么 C T X 可能在很多参数规格上与 C T Z 一，尤其在传感器上有一定差距，但是就目前为止 ，C T X 的确是目前为止整个综合实力最为强大的 C 大相机。那么我相信呢，后面会，因为李光的这个相机通常就是它刚刚发售的时候，可能没有引起市场上的足够的重视，但是你会发现 C T 的相机会出现一个。越卖越好，越卖越火的一个现象，那么大家可以拭目以待。那么后续与关于现在 X 的一些最新的特性，咱们也会及时发布视频给大家分享。那就是本期视频全部内容，如果你觉得还不错，千万不要忘了点赞、发三连。咱们下期视频再见。